μερικά από τα πιο δημοφιλή βιντεοπαιχνίδια που κυκλοφόρησαν ποτέ από το Super Mario έως το The Legend of Zelda, καθώς και ορισμένες από τις πιο γνωστές κονσόλες παιχνιδιών όλων των εποχών, είναι δημιουργήματα της ίδιας εταιρείας. Αυτή δεν είναι άλλη από την Nintendo, η οποία ωστόσο δεν ξεκίνησε ως μια εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών. Αρχικός ιδρυτής της Nintendo το 1889 θεωρείται ο Φουσαχίρο Yamauchi, ο οποίο κατασκεύασε και πολλούσε χειροποίητα Ιαπωνικά τραπουλόχαρτα στο Κιώτο τη Ιαπωνία. Ωστόσο το 1951, όταν τα ενία τη εταιρεία πέρασαν στον εγγονό του Χιρόση, το όνομα τη εταιρεία άλλαξε σε Nintendo Playing Card Co. και άρχισε να αλλάζει και το αντικείμενό τη. Η μεγαλύτερη αλλαγή συντελέστηκε το 1963, όταν η εταιρεία άρχισε να μετατοπίζεται από τα τραπουλόχαρτα στα παιχνίδια και μετανομάστηκε σε Nintendo Co. Τη δεκαετία του 1970, όταν η Ιαπωνία άρχισε να συνεργάζεται με επιχειρήσεις στο εξωτερικό, εμφανίστηκαν οι πρώτες κονσόλες και παιχνίδια για υπολογιστή. Η Nintendo ήταν μεταξύ των εταιριών που ακολούθησαν τα βήματα της οικιακής βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών, δημιουργώντας συμμαχίες με εταιρείες στη Βόρεια Αμερική. Μέσα από πολλές συνεργασίες και συνδέσεις εντός της Αμερικής, η Nintendo επέκτηνε τη δική της εταιρεία, δημιουργώντας την Nintendo of America INC. Από την αρχή της παραγωγής των βίντεο παιχνιδιών της, η Nintendo αποδείχτηκε πολύ επιτυχημένη στους τομείς του marketing, της παραγωγής και πώληση των προϊόντων της, αλλά και του franchise, με τους καταναλωτές να έχουν λατρέψει πολλά από τα προϊόντα της. Οι πρώτες κονσόλες βίντεο παιχνιδιών της Nintendo ήταν τα TV Game 15 και 6, τα οποία κυκλοφόρησαν το 1977. Η Nintendo δεν περίμενε την επιτυχία που γνώρισαν καθώς δεν ήθελε να επενδύσει στην αγορά οικιακών κονσολών στην αρχή του ταξιδιού της. Η κονσόλα έπαιζε μόνο ένα παιχνίδι τύπου Pong που ονομαζόταν Light Tennis. Οι παίκτες μετακινούσαν ένα κουπί πάνω κάτω για να χτυπήσουν μια μπάλα στην οθόνη. Η Nintendo αποφάσισε να ονομαστεί Color TV Game 6, καθώς περιείχε 6 διαφορετικούς τρόπους για να παιχτεί το Light Tennis. Το σύστημα έκανε καλές πωλήσει, αλλά η Nintendo δεν έβγαλε μεγάλο κέρδος λόγω του μεγάλου κόστους κατασκευής. Η Nintendo έμαθε από τα προηγούμενα λάθη της και το 1978 κυκλοφόρησε το Color TV Game 15. Αυτό το νέο σύστημα ήταν ανώτερο από το Color TV Game 6 και πολύ φθηνότερο στην παραγωγή. Το Color TV Game 15 περιλάμβανε 15 παραλλαγές του Light Tennis καθώς και αποσπόμενα χειριστήρια. Το σύστημα αποδείχτηκε επιτυχημένο για την Nintendo πουλώντας περίπου 700.000 μονάδες. Ήταν το πρώτο σύστημα από το οποίο η εταιρεία έβγαλε κέρδος. Μέσα σε λίγα χρόνια, η Nintendo κυκλοφόρησε ένα νέο οικιακό σύστημα βιντεοπαιχνιδιών που ονομαζόταν Family Computer System ή αλλιώς Famicom στην Ιαπωνία το 1983. Η κονσόλα Nintendo ή Nintendo Entertainment System κυκλοφόρησε ως το Famicom στην Ιαπωνία στις 15 Ιουλίου 1983. Το Famicom προσέφερε τη δυνατότητα για δημοφιλή παιχνίδια arcade όπως το Donkey Kong σε μια οικιακή τηλεόραση και έγινε εξαιρετικά αποδεκτό. Το 1985 κυκλοφόρησαν μερικά από τα εμβληματικά παιχνίδια της εταιρείας όπως το Super Mario Bros. και το The Legend of Zelda. Πάνω από 60 εκατομμύρια κονσόλες Nintendo Entertainment System πουλήθηκαν, κυκλοφόρησαν και διανεμήθηκαν με διάφορα ονόματα και μέσω πολλών εταιριών παγκοσμίω. Το 1989 κυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση του Nintendo Game Boy, το οποίο έδινε τη δυνατότητα στους καταναλωτές να παίζουν όπου θέλουν τα βιντεοπαιχνίδια τους. Το Nintendo Game Boy ήταν μία από τις πρώτες φορητές κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών. Χρησιμοποιούσε κασέτες παιχνιδιών και γραφικά dot matrix σε κλίμακα του γκρι. Το Nintendo Game Boy συνδυάστηκε με ένα παιχνίδι που ονομάζεται Tetris, ένα παιχνίδι puzzle με βάση πλακίδια, το οποίο έκανε το Nintendo Game Boy επιτυχία. Όταν το Nintendo Game Boy κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία, πουλήθηκαν 300.000 μονάδες. Λίγους μήνες αργότερα, το Game Boy κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 31 Ιουλίου 1989. Η ανάπτυξη του Nintendo Game Boy δεν σταμάτησε μετά την κυκλοφορία του, αλλά η μονάδα παιχνιδιών πέρασε από πολλέ αλλαγέ σε μία περίοδο 10 ετών. Το 1996, η Nintendo κυκλοφόρησε την κονσόλα N64, η οποία ήταν η πρώτη στην ιστορία που διέθετε ένα αναλογικό stick ω το κύριο σχήμα ελέγχου για διασύνδεση με βιντεοπαιχνίδι. Τρει μήνε αργότερα, στι 29 Σεπτεμβρίου, το σύστημα έφτασε και στη Βόρεια Αμερική. Μερικά χρόνια αργότερα, το 2001, Κυκλοφόρησε το Game Boy Advance. Η κονσόλα έκανε άμεση επιτυχία με τα παιχνίδια να αποκτούν ένα τεράστιο άλμα στι οπτικέ και ηχητικέ δυνατότητέ του σε σχέση με του προκατόχου του. Η κονσόλα Nintendo DS ήταν μια κονσόλα παιχνιδιών που παρουσιάστηκε και κυκλοφόρησε από την Nintendo στα τέλη του 2004. Το DS αντιπροσωπεύει δύο πράγματα. 
τόσο το σύστημα προγραμματιστών, όσο και τη διπλή οθόνη. Εισήγαγε έναν ολοκένουριο τρόπο παιχνιδιού για εκατομμύρια παίκτε παγκοσμίω. Έχει δύο οθόνε LCD, μία από τι οποίε είναι οθόνη αφή. Η κονσόλα κυκλοφόρησε σε δύο ακόμα μοντέλα, το DS Lite το 2006 και το DSi το 2008. Το 2010 η Nintendo στράφηκε στο 3D, ανακοινώνοντα την κονσόλα Nintendo 3DS. Το κύριο χαρακτηριστικό τη κονσόλα Nintendo 3DS ήταν η ικανότητά του να παίζει παιχνίδια σε 3D. Στι 3 Μαρτίου 2017, η Nintendo κυκλοφόρησε ένα προϊόν που έγινε δεκτό με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, το Nintendo Switch. Η κονσόλα δημιούργησε μια εντελώ νέα και καλύτερη εμπειρία χρήστη με μια ποικιλία από νέε δυνατότητε και προσθήκε. Το Switch προσφέρει μια LCD οθόνη 6,2 ιντσών που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εν κινήσει για παιχνίδι. Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα τοποθέτησή τη σε ένα ειδικό dock που επιτρέπει στο Switch να ενεργήσει ω μια κονσόλα παιχνιδιών που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τα Xbox και PS. Η κονσόλα διαθέτει 32 GB αποθηκευτικού χώρου και δίνεται η δυνατότητα επέκταση μέσω Micro SDXC ή Micro SDHC κάρτα μνήμη. Οι θύρε USB στο Nintendo Switch Dock μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φορτίσουν αξεσουάρ όπως τα Nintendo Switch Pro Controller και τα Joy-Cons. Παράλληλα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με ένα USB LAN adapter για τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Φυσικά υπάρχει και Wi-Fi ως επιλογή σύνδεσης στο ίντερνετ. Στην καρδιά του Nintendo Switch βρίσκεται ένας Costing Tegra επεξεργαστής από την Nvidia. Τα χειριστήρια που ονομάζονται Joy-Cons μπορούν να τοποθετηθούν σε μια μονάδα για μια παραδοσιακή αίσθηση χειριστηρίου ή να αγκιστρωθούν στο πλάι της οθόνης για χρήση εν κινήση. Τα Joy-Cons διαθέτουν πλέον δυνατότητες ανείχνευσης κίνησης για χρήση σε πιο διαδραστικά παιχνίδια. Η μπαταρία της κονσόλας διαρκεί περίπου 2,5 με 6 ώρες αναλόγως το παιχνίδι που παίζεται. Η οθόνη του Switch είναι αφής με αισθητήρα εικόνας για αναγνώριση χειρονομιών, ενώ ο μέγιστος αριθμός των Joy-Cons χειριστηρίων που θα μπορούσαν να συνδεθούν είναι 8. Κάθε χειριστήριο διαθέτει και ένα capture κουμπί για την αποθανάτηση in-game φωτογραφιών και βίντεο. Οι λειτουργίε του Nintendo Switch χωρίζονται σε TV Mode, Tabletop Mode και Handheld Mode. Το TV Mode επιτρέπει να απολαμβάνετε τα παιχνίδια σας στην τηλεόρασή σας συνδέοντας το tablet με το dock. Στο Tabletop Mode στηρίζετε την ταμπλέτα σε μια επιφάνεια και χρησιμοποιείτε τα Joy-Cons για να παίξετε. Τέλος, με το Handheld Mode παρέχεται η δυνατότητα φορητού παιχνιδιού από οπουδήποτε με παταρία που θα εξαρτάται από τα ίδια τα παιχνίδια. Το Switch ξεκίνησε με τίτλους όπως το The Legend of Zelda Breath of the Wild και το παιχνίδι για πάρτι 1-2 Switch. Πιο πρόσφατα, η Nintendo έφερε στην κονσόλα τους δικούς της τίτλους όπως το Splatoon 2, το Super Mario Odyssey και το εξαιρετικά δημοφιλές Fortnite. Αυτή η εξαιρετικά βελτιωμένη εμπειρία υλικού και η δυνατότητα επιλογής παιχνιδιών έδωσαν στο Switch ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση με την προηγούμενη γενιά κονσολών Nintendo. Ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς τίτλους για το Nintendo Switch είναι και η Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Pokemon Sword and Shield, Animal Crossing New Horizons, Luigi's Mansion, Tetris 99 και άλλοι. Η τιμή του Nintendo Switch είναι στα 300 ευρώ, ενώ εάν θέλετε να αγοράσετε επιπλέον ξεχωριστά Joy-Cons θα χρειαστεί να διαθέσετε περίπου 89 ευρώ. Φυσικά η κονσόλα έχει και ορισμένα αρνητικά σημεία. Αρχικά, τα περιφερειακά για το Nintendo Switch είναι λίγο ακριβά σε σχέση με άλλε παρόμοιε συσκευέ. Επιπλέον, οι online υπηρεσίε που προσφέρονται για την κονσόλα είναι επιπληρωμή. Ακόμα, τα δωρεάν παιχνίδια του μήνα με την online συνδρομή είναι διαθέσιμα μόνο για εκείνον το συγκεκριμένο μήνα. Φυσικά, οι ανάγκε gaming κάθε καταναλωτή είναι ξεχωριστέ και παραμένει στην κρίση του το κατά πόσο αξίζει να αποκτήσει την εν λόγω κονσόλα.